ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മരിച്ചുപോയ ആളുകളെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമെങ്കിലും മനുഷ്യർ തിരിച്ചു വരും എന്നാണ് അതിനു തന്നെയായി മനുഷ്യ ശരീരം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പ്രത്യേകതരം കണ്ടുപിടുത്തം തന്നെയാണ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് തൊട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളും നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഇരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ കോശത്തെ നശിക്കാതെ തന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രയോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് ശീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം ക്രയോ പ്രിസർവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ് നൈട്രജൻ നമുക്കറിയാം അതൊരു വാതകമാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ഒരു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മരിച്ചു എന്ന് നിയമപരമായി തെളിയപ്പെട്ട ആളുകൾ അതായത് മെഡിക്കലി സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡികളാണ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് മരണശേഷം പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡിനും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനും ഇടയ്ക്കാണ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പ്രിസർവേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുറെ കുറച്ച് മരുന്നുകൾ കുത്തിവെക്കുക എന്നതാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ രക്തം കട്ട പിടിക്കുവാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു മെഡി ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മുടെ ശരീരം പിന്നീട് തണുത്ത നൈട്രജനിലും അതേപോലെ ഐസിലും ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽ രൂപപ്പെടുത്തുവാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത ഈ ശരീരം അവർ വീണ്ടും ഒരു ഐസ് ക്യൂബുകളിൽ ഇട്ടു വെക്കുന്നു ഐസ് ക്യൂബുകളിൽ കിടന്ന ശരീരം അവർ ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഐസിൽ കിടന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഈ ശരീരം നൈട്രജൻ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നിറച്ച കണ്ടെയ്നറുകളിലുണ്ട് ആ കണ്ടെയ്നറുകളിലാകി നമ്മുടെ ശരീരം ഇറക്കി വെക്കുന്നു ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ശരീരം എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മുടെ ശരീരം മരിച്ച ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ആദ്യമായി ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് ഇന്ന് ഏകദേശം മുന്നൂറോളം ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ചെയ്ത ശവശരീരങ്ങൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേൾഡ് വൈഡ് ഒഫീഷ്യലായി സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഏജൻസീസ് ആണുള്ളത് അൽക്കൂർ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്രയോണിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അമേരിക്ക ക്രയോറസ് റഷ്യ ഈ മൂന്ന് ഏജൻസികളാണ് ഇന്ന് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അറുപതിനായിരം യു എസ് ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ നിലവിലുള്ള ചാർജ് ഇത് എല്ലാം ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ശവശരീരം ദൂരെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം ആറായിരം യു എസ് ഡോളർ എക്സ്ട്രാ ചിലവാക്കേണ്ടി വരും ശരീരത്തെ ആ ഏജൻസികളിൽ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏജൻസികളിൽ ഈ ശരീരം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർ ക്രയോ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നു ക്രയോ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശവശരീരത്തെ എവിടെയാണോ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടത് ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പ്രാഥമികമായി അവർ കുറച്ച് മരുന്നുകളൊക്കെ കുത്തിവെച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ നശിക്കുവാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു ഐസ് ക്യൂബുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഐസ് ക്യൂബുകളിലാക്കി നമ്മുടെ ശരീരമാണ് പിന്നീട് ഈ മൂന്ന് ഏജൻസികളിലോട്ടും നമ്മൾ എവിടെയാണോ അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏജൻസികളിലോട്ട് അയക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ശവശരീരം പത്തും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും എന്നുവരെ ഈ ഏജൻസി എന്നുവരെ ഈ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ചെയ്യുന്നുവോ അന്നുവരെ ഈ മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ശരീരം ഒരു കേടു കൂടാതെ ഇരിക്കുന്നു വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നിയ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇന്നും ശാസ്ത്രത്തിന് ഏറെ കൗതുകമാണ് കാരണം ശാസ്ത്രം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷമെങ്കിലും മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണോ അവർ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇരുന്നത് അതേപോലെ അവരുടെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ പിന്നീട് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് ശാസ്ത്രം വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തു തന്നെയായാലും മരണപ്പെട്ട ആളുകളെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലം വളരെ വിദൂരമല്ല എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ